ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡ് ഏകാന്തതയുടെ നൂറ് വർഷങ്ങൾ ഗബ്രിയൽ ഗാർഷിയ മാർക്കേസ് എഴുതിയ നോവലാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ചാനലിൽ നേരത്തെ എപ്പിസോഡ് സീറോ ആയിരുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പുസ്തകം തന്നെ വെച്ച് തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ചു വെൽക്കം ടു പഹയൻ റീഡ്സ് ഫോർ യു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വായിക്കുന്നു മുഴുവനായിട്ട് ശരിയല്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ദുരുദ്ദേശം കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ വഴി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പഹയൻ റീഡ്സ് ഫോർ യു എന്നുള്ള ചാനലിന് പേരിട്ടത് നൂറ് വർഷങ്ങൾ ഏകാന്തതയുടെ നൂറ് വർഷങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വായിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഐ തിങ്ക് അത് വായിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാം കാരണം ഞാൻ വായിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിത് വായിച്ചത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം മുമ്പാണ് എപ്പോഴോ ഞാൻ ആരോടോ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡ് വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഏ നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിനെ പറ്റി അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു നോക്കുന്നത് വലിയ വായനക്കാരാണെന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മാർക്കേസിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡ് വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വായിച്ചിട്ടില്ല അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു വായിച്ചിട്ടില്ല അത്ര തന്നെ അതിന് നമ്മളൊക്കെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വായിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ ചില കാരണങ്ങളുണ്ടാവും ഞാൻ ഇ ഡിൻ ഐ ഡിൻ ഐ ബോട്ട് ദ ബുക്ക് ബട്ട് ഐ നെവർ റെഡ് ഇറ്റ് എന്തായാലും ആ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ ആണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് പക്ഷെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മളിവിടെ ഈ ചാനലിൽ പുസ്തകത്തിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പുസ്തകത്തിനെക്കുറിച്ചും പുസ്തക വായനയെക്കുറിച്ചും കവിതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ എൻ്റെ ചില തോട്ട്സുകൾ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം മലയാളത്തിൻ്റെ ആണ് മേടിച്ചത് മലയാള പതിപ്പ് മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മലയാളത്തിൽ ആണ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടം കാരണം ഞാൻ ചെറുതാകുമ്പോഴൊക്കെ വായിച്ച മാക്സിം ഗോർക്കിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഡോസ്തോവിസ്കിയുടെ ചില കഥകൾ റഷ്യൻ കഥകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുകയായിരിക്കും നോവലൊക്കെ കൂടുതൽ ഇത് കാരണം അല്ലെങ്കിലും നോവൽ വായിക്കാൻ മലയാളമാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇംഗ്ലീഷിനെക്കാട്ടും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പം അതിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് കാരണമാണോ അല്ല അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അതിൻ്റെ ശരിയാവാത്തതുകൊണ്ടാണോ എനിക്ക് അതോ കുറേ കാലമായിട്ട് നോവലൊന്നും വായിക്കാതെ ഇംഗ്ലീഷ് നോൺ ഫിക്ഷൻ മാത്രം വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് വിട്ടുപോയതുണ്ടാവണോ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ എന്തായാലും നീങ്ങുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊരു മൂന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പെയാണ് ഞാനിത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇമാജിൻ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ പറയും മാർക്കേസിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡ് വായിക്കാൻ ഇവൻ മൂന്നാല് വർഷമെടുത്തു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അത് നീങ്ങുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാനിത് എന്നോട് തന്നെ വലിയൊരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമൊക്കെ എന്നോട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് അത്യാവശ്യം വായിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും വായിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത് ഇത് എനിക്കെന്തത് നീങ്ങാത്തത് എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രശ്നം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനെന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മലയാളം ഭാഷയായിരിക്കും പ്രശ്നം വിചാരിച്ചിട്ട് നേരെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം എടുത്തു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം എടുത്തപ്പോൾ സംഭവമായിട്ട് നീങ്ങി അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷിലൊരു മൊമെൻറ്റം കിട്ടിയിട്ട് ദെൻ ഐ സ്വിച്ച്ഡ് ടു മലയാളം പിന്നെയും സ്റ്റക്കായി ദെൻ ഐ വെൻറ്റ് അഗെയിൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഭാഷകളിലുമായി മാറി മാറിയാണ് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡ് വായിച്ചു തീർക്കുന്നത് ഇനി പുസ്തകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വായിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റിയൊരു പുസ്തകം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും പുസ്തകം കൊ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് കൊണ്ടോ അതിൻ്റെ വിവർത്തനം കൊണ
ആളാണ് അപ്പം അയാളും അയാളുടെ വൈഫ് ഉർസുലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അയാളുടെ മക്കൾ 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 അവരുടെയൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അവരുടെ കഥയാണ് ഈ പുസ്തകം അതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേണൽ അറിയിലിയാനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അതിലെ ഒരു മെയിൻ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ ഫയറിംഗ് സ്ക്വാഡിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഫയറിംഗ് സ്ക്വാഡ് ഇയാളെ ബഡ്ഡി വെച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് ഇയാൾ അച്ഛൻ അച്ഛൻ നമ്മളെ ജോസ് ആർക്കേഡിയോബ് വേണ്ടി ഇയാളെ ഐസും കട്ട കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാളെ ഒരു ജിപ്സീസൊക്കെ വന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഐസും കട്ട കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ ഇയാളെ ബ്രദറിന് ഇയാൾ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഐസും കട്ട തൊട്ടാ ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള ഐസും കട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ജിപ്സി മെൽക്കേഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ജിപ്സി ആണ് ഇതിൽ അത് ജോസ് ആർക്കേഡിയോൻ്റെ സുഹൃത്തായി മാറുന്നതും മെൽക്കേഡിയോസ് പിന്നെ പല സമയത്തായിട്ട് ഈ കഥയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും പല സമയങ്ങളായിട്ട് ആസ് എ ആസ് എ ഇമേജ് ആസ് എ പ്രസൻസ് ആ കഥയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ജനറേഷനിലുള്ള പല ആൾക്കാരിലേക്കുടെയും ഭാഗമായിട്ട് മെൽക്കേഡിയോസ് ഇങ്ങനെ നിന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് സം ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാൻറ്റസി ഇറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് മിസ്റ്റിസിസം അതായത് ഒരു വലിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതവും അത് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും പോയിട്ട് ഒരു ഗംഭീര സംഭവമാണ് സംഭവം അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവനെ നാല് വർഷം എടുത്ത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഇവനെ ആ പുസ്തകത്തിനെ പരി വലിയ വർത്തമാനം പറയണേ ആ ഭയങ്കരമാണെന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് നാല് വർഷം എടുത്തത് കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓടിച്ച് വായിക്കുകയല്ലോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ വായന നിർത്തിയിട്ട് പുസ്തക വായന നിർത്തി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എടുക്കുമ്പം ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് പുസ്തകത്തിനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുസ്തകം തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഓർത്തെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കണക്ഷൻസ് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരിക അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുവരിക എവിടെ വെച്ച് നിർത്തി എന്നുള്ള അറിയാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും പോയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വായിച്ചു തുടങ്ങുക ഒരു അതായത് ഒരു എഴുപത് പേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ അമ്പതിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങനെ വരണം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തക വായനയുടെ ഒരു ഒരു ഇത് മുന്നോട്ട് പോയത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതുവേ നമ്മൾക്ക് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോവലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി ആ നോവലിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂഷൻ മിസ്സാവരുത് വിചാരിച്ചിട്ട് വി കണ്ടിന്യൂസ്ലി റീഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് തീർക്കണം അവരെ അങ്ങനെയാണ് ജനറലി നോവൽസ് വായിക്കുക പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിനഞ്ച് തവണ പതിനഞ്ച് അറ്റംപ്റ്റ്സിൽ കൂടെ ലോകപ്രശസ്തമായ ഒരു വിധം പുസ്തകം വായിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും വായിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാദം ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ എം കൃഷ്ണൻ നായരുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പഠനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആശാമേനോൻ്റെയും എം കൃഷ്ണൻ നായരുടെയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എം കൃഷ്ണൻ നായർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പുലർച്ച ലണ്ടനിൽ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുക ഒരു പുസ്തകം റിലീസാകാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്രിസ്മസ് കരോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അത് അവൈലബിളാണ് വായി വായിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ അവൈലബിളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ മഞ്ഞൊക്കെ കൊണ്ടുതന്നെ നിൽക്കുക ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഐഫോണിൻ്റെ പുതിയ ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരിങ്ങനെ കാത്തുക്കണമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലാന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറയണത് അറൗണ്ട് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ല അല്ല
ആൾക്കാർ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ചുറി ആൾക്കാർ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിന്ന ഒരു ഒരു അവസരം ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡ് റിലീസ് ആകുന്ന സമയത്താണ് പക്ഷെ അത് അത് റിലീസ് അത് ഒന്ന് ലണ്ടനിൽ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും സ്പെയിനിലും ഒക്കെ ആൾക്കാർ കാത്തുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നതാണ് ആരോ പറഞ്ഞു മാർക്കേസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത വന്നപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു മാർക്കേസ് ഒരു മലയാളി അല്ല എന്നൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പറയണത് ഏ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും മലയാളികളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നീ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പല തലമുറകളായിട്ടുള്ള ജോസ് ആർ കെ ഡി ഒ ബുബേണ്ടിയുടെ മക്കൾ അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പേര് ഇതേമാതിരി തന്നെ തന്നെ അറിയലിനിയ അറിയലിയാനോ ബുബേണ്ടിയ ജോസ് ആർ കെ ഡി ഒ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അങ്ങനെ 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 പോയി 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 അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നീങ്ങുന്നില്ല ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അതിൽ ചില സമയത്ത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ റിയലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വായിച്ച് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരും ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ എ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ലോസ് ഓഫ് റൈറ്റിങ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു അതിനൊന്നൊരു ആ ലോസൊന്നും കറക്റ്റാവാത്ത യു റീച്ച് എ പ്ലേസ് അതായത് ഒരു ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആ വലിയൊരു സദ്യ ഒരുക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റൊന്ന് ആടുകളുടെ ആടുകളെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് എന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഏ ആയിരമടിയുള്ള ഒരു മേശയുടെ മുകളിൽ നൂറ് ആടുകൾ ഇങ്ങനെ അതിനെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് വലിയ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഈവൻ ഈവൻ വംശനാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു 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 ആ ത ഒരു തലമുറയിലെ എൻറ്റയർ ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് വെരി നമ്മളത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് സോ മച്ച് ഇൻ ദാറ്റ് ബുക്ക് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഐ കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ എ ഇൻ എ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉർസുലയ്ക്ക് ഉർസുലയ്ക്ക് ഉർസുല അവസാനം വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉർസുല മരിക്കുന്നത് ഉർസുലയ്ക്ക് അവസാനം കണ്ണിന് ഒന്നും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടും കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരിൽ നിന്നും കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചു എന്നുള്ളത് അതായത് ഇവരിങ്ങനെ കണ്ണും തുറന്ന് കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ ഇവർ കംപ്ലീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ വീട്ടിൽ നടക്കേണ്ടതെന്നുള്ളവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവർക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല എന്നുള്ളത് ഇവർ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ണ് തീരെ കാണില്ല ഇവർക്ക് അറിയാം ഓരോ സാധനം എവിടെയാണെന്നുള്ള അറിയാം ദ കുഡ് ലീവ് വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് ഐ സൈറ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ആ ഈ എന്താ കുട്ടിക്ക് കുട്ടി ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായത് കുട്ടിക്ക് വാല് മാതിരി ഒരു സാധനം പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു 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 ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ കുഞ്ഞ് വാലുള്ള മനുഷ്യ കുഞ്ഞ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടികളുണ്ടായ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മതിക്കാണ്ട് അവസാനം കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ നോട്ടം വാലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ സമയം അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് റീഡിങ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡ് അത് അത് മൂന്ന് വർഷം എടുത്താലും നാല് വർഷം എടുത്താലും അഞ്ച് വർഷം എടുത്താലും വായിച്ച് തുടങ്ങുക അത് വായിച്ച് തീർക്കുന്നതിൽ ഒരു സുഖം തന്നെ ഉണ്ട് അത് മാർക്കേസിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഈ മാർക്കേസിൻ്റെ വേറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതാ അപ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും ആ അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡ് വായിക്കാതെ പിന്നെ മാർക്കേസിൻ്റെ ബാക്കി പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ വരും ബട്ട് എനിവേ അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മള
ഏറ്റവും മെയിൻ ആൾ അപ്പോൾ ഭാര്യ ഉർസുല ഇഗ്വറാൽ ഭാര്യ അപ്പോൾ ഉർസുല ഇഗ്വറാലും ഇവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വില്ലേജിലേക്ക് വരുന്നതും അവിടെ ഇവർ താമസാക്കുന്നതും മെൽക്കഡിയസ് എന്നുള്ള ജിപ്സീനെ കാണുന്നത് ഇവർ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ലാബിലാണ് ഫുൾ ടൈം അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ അതിന് അവർക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് കേണൽ റിലിയാനോ ബുബേണ്ടിയ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ നേരത്ത് അതായത് ഈ എന്താ ഫയറിംഗ് സ്ക്വാഡിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കഥ തുടങ്ങുന്നത് അവരുടെ ഭാര്യയാണ് റെമേഡിയോസ് മോസ്കോട്ട് പിന്നെ ജോസ് ആർക്കേഡിയയുടെ ഭാര്യ റെബേക്ക പക്ഷെ അതിൽ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ജോസ് ആർക്കേഡിയോന് ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണിനെ റെമേഡിയാസ് അല്ലല്ല ഓ ജോസ് ആർക്കേഡിയൻ്റെ ഇവരുടെ ഫെർണാണ്ടോ ഡെൽ കാപ്രിയോ പില്ലയർ പില്ലയർ ടേണർ പില്ലയർ ടെർണറായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു സ്ത്രീയുണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ മുകളിൽ ജോസ് ആർക്കേഡിയോന് ഒരു ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഭാര്യ എന്താ പറയുക ആർക്കേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത് വായിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി കിട്ടുമോ കാരണം വായിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അപ്പം അമരാൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂന്ന് പേരാണ് കേണൽ അറിലിയാനോ ബുവേണ്ടിയ ജോസ് ആർക്കേഡിയോ അമരാൻ്റ അങ്ങനെ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ മുകളിലുള്ള ജോസ് ആർക്കേഡിയോ ബുവേണ്ടിയൊക്കെ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് അറേലിയാൻ ആണെങ്കിൽ അറേലിയാനോ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാളും പിന്നെ പതിനേഴ് അറേലിയാൻമാർ അത് ആ രസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് കുട്ടികളാണ് കേണലിൻ്റെ അത് ആരാണ് ആരാണ് അമ്മ പല അമ്മമാരിലാണ് അപ്പോൾ ഇയാളിങ്ങനെ കേണലൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇയാളിങ്ങനെ കണ്ടമാനം ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരൊക്കെ കൂടി ഒരു വരുത്തുണ്ട് അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവരൊക്കെ കൂടി പതിനേഴ് ആൾക്കാരും കൂടി ഒരു വരുത്തേണ്ട അവസാനം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് എന്താ ഈ പില എന്താ പില ടെർണറിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ അവരോട് ബ്രദേഴ്സ് രണ്ട് പേർക്കും ഇതിനോട് താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് പേർക്കും അവരിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അറിയാനോ ജോസും പറയും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് പേര് കിട്ടും ഇത് ഇറ്റ് ഡസൻ ഇറ്റ് ഡസൻ എൻ ദയർ റെമേഡിയോ സുന്ദരി അറിയിലിയോനോ സെഗുണ്ടോ പിന്നെ ജോസ് അർക്കേഡിയോ സെഗുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് യു ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി കൺഫ്യൂസിങ് അത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ആണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട്ടെ കാരണം കാരണം കൂടുതലും എനിക്ക് കുറേ കാലമായി വായിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് മേ ബി ദാറ്റ് വാസ് ദ ദാറ്റ് വാസ് ദ കൺഫ്യൂഷൻ ബട്ട് എനിവേ ഇപ്പോൾ വായിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറേശ്ശെ 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 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും ചിലവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മനഃപ്പാടമായിട്ടാണ് പുസ്തകം ഉണ്ടായിരിക്കും ഐ തിങ്ക് ദർ ആർ സം ക്ലാസിക് ബുക്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഡ് ഞാൻ ചെറുതാകുമ്പം വായിക്കാതെ പോയ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകമായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വായിച്ച് തീർത്തപ്പോഴാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡോസ്തോവിസ്കിയുടെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും എന്നുള്ള പുസ്തകം അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പറയാം പത്ത് പതിനെട്ട് മിനിറ്റായി ഇത്ര നേരം സംസാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല പക്ഷേ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞ് തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ് അപ്പം ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരിക്കാൻ സമയമുള്ള ആൾക്കാർ കാരണം പുസ്തകം വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഐ തിങ്ക് ദി ഹാവ് ഇനഫ് പേഷ്യൻസ് ടു ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുസ്തകം വായിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പുസ്തകം വായിക്കുക ആൻഡ് മാർക്കേഴ്സിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകമാണ് വായിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് റീഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ അല്ലെ ഞാൻ ചെയ്ത മാതിരി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മാറി മാറി അങ്ങ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം എത്രയോ ഭാഷകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് പഹയൻ റീഡ്സ് ഫോർ യു എന്നുള്ള ഈ യാത്ര തുടങ്ങി നമുക്കിനി ഇങ്ങനെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ തീരുമ്പോഴും കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് തീർത്ത് വെച്ചതുണ്ട് നോവലുകളല്ല എല്ലാം പക്ഷെ നോവലുകൾ ഒരു രണ്ട് നോവൽ ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് നോവലുകൾ വായിച്ച് വെച്ചതുണ്ട് മലയാളം അല്ല ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പറയാം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു ജേണിയിൽ പുസ്തകങ്ങളും കവിതകളും കഥകളും പുസ്തകത്തിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള 